Ukristo ametupatia tumaini na Kristo ametufuka. Kristo alifufuka hayumo tena kaburini. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutujali. 
asante kwa kutukirimia na mambo mema toka juu mbinguni in jesus name we do pray amen amen shagilia yesu our praise and worship thank you so much asante bwana wabariki um juicy I think it was the last Sunday. Nilistuka na moyo wangu bado unastuka. Nilistuka na bado ninastuka. Nilikuja kugundua lakini this is not my topic. Kwa hivyo hakuna haja uiandike. Bwana asifiwe. Watoto wetu Niliwauliza asubuhi walipokuja na nikiwapa uh, permission nikawauliza what is the difference kuna utofauti gani kati ya Christmas na Easter they know nothing they don't know what is Christmas they don't know what is Christmas na hawajui Easter ni kumaanisha nini na nikaamua katika moyo wangu ya kwamba nitachora mambo topics zile watoto wetu watakuwa wakifundisha they don't know number two hawajui kwa nini wanaitwa wa Kristo they don't know what i i don't understand na kama watoto hawajui inamaanisha wazazi hata sisi hatujui wengi yaweza kuwa wewe ni mkristo kwa sababu ulikuta wazazi wa Kristo youth tunaweza kuwa watu ambao wanaitanishwa na, na kanisa lakini are you a christian christianity is not a religion Christianity ni transformation. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu asifiwe ya kwamba this time round tegele saidini. This time round tupunguze mahubiri ya sarakasi. Tufundishane neno, neno linasema nini? Ni ulisia mwenzako are you a christian? Eh? Unaona watu wengine wanaogopa tu. Uliza huyo mko naye. Wewe ni mkristo. Yeah. Anatibu aje? Kama ni yes. Mnataka nifanye mitihani sasa hivi. <laughs> Mimi nimerudi shule. Na tumefanyishwa mtihani ndio nimebahatika ya kwamba mimi ni badi ya wale wamepita mitihani na ukitaka nikuletee mtihani nitaleta hebu nikuulize hivi why are you a christian wewe ni mkristo kwa nini alo bwana asifiwe bwana apewe sifa hata ukae miaka elfu moja uikia kwa kanisa na ukuna kule communion kama haujampokea Yesu in your personal level na ukii kwa mdomo wako ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu alikuja duniani katika mwili alisrubishwa akafa akazikwa akashuka kuzimu na alifufuka hayumo tena kaburini na haya yote alifanywa kwa ajili yangu kwa ajili ya dhambi zangu if you cannot confess that Jesus is your lord you don't have anywhere katika ufalme wa Mungu bwana inulime sana kocha kanisani ni tutia negufu lakini mambo ya kwenda mbinguni ni wewe utaamua na kama pia ungetaka kwenda jehana unaweza amua na njia zote ni rahisi 
Hello? Well, that's the period. To be a Christian is to invite Christ in your life. And you call a crucifix. Yani, yani, ule, unaitako na muna gani? Hmm? We unaitwate. Upeti wako wote utsurubishe juu ya msaraba. Na ukisikia mukristo yeyote anasema, he, kwetu mimi ya hatupa kagwi mauji, ujue huyo, ni wahapa dunia ni siwa kweta bigoni. Wana sepiwe. Ukiyoni mukristo wapi inasema mimi, mimi ya mutu awezi kunikanyaga. Aa, bado, huyo ako katika mwini. Na iwabia ya kwaba, Sio sisi tunaishi bali Kristo anaishi ndani yetu. Bwana inulie sana. Eh kama is the But it is very much important to understand this. Yesu alifufuka not today but more than 2000 years ago. Alikuja kaoja mauti. Akafa akawekwa kaburini na akafufuka na nataka kuogea mambo matatu tu faida ya kifo cha Kristo na yeyote yule ambaye hata value kifo cha Yesu Kristo katika maisha yake Biblia inasema ya kwamba amejiweka chini ya hukumu na mambo haya nitatakulia kusoma Neno katika Mariko Mark Mark chapter 8 Mariko mlago wa nane Mustari wake wa 34 Kama ige kuwa pale tuge soma sisi wote But today uh, Maikuta patiwe kipasi sauti ya soma hilo adiko Mark chapter 8 Mark chapter 8 verse 34 Na hata wale wanao tutazama ningetaka kuambia ya kwamba Yesu amefufuka na haimo tena kaburini nasi hatutaishi makaburini mahali ambapo kunanuka Yesu amefufuka katika hali ya utukufu wa Bwana Jina la Bwana lipewe sifa Mark chapter 8 verse 34 mm -hmm. Kitabu ni cha Marko mtakatifu. Yes. Sura yake ni ya 8 mm hadi -hmm. wake ya 30. Na tutaongea juu ya mambo matatu faida ya kifo cha Kristo. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake. Eh. Akawaambia, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata, mtu yeyote mweusi mweupe wa green wa papo mrefu mfupi mtu yeyote haleluya wa lugha zote mtu yeyote anayeishi duniani mtu yeyote ambia mwenzako mtu yeyote mtu yeyote chini na bwana nipewe sifa amen and when he had called the people unto him with his disciples also Kapa with his disciples also. Hapo kuna watu kategori bili. Yeye yesu wameita wana yadu watu wote kwa ke. Na kisha pata inasema also disciples wake. Alleluia. Hey, wana sifiwe. Chumiulizia huyo hapo kwa kategori gani. Ya watu wote hapa yeye ni disciple. Where are you? Uko katika kati kwa ligani? Eh, wewe uko wapi? Siulisa. Wache ni kuniulisa mimi. 
Chini na bwana ipende sifa. Halo. Tuko pamoja. We, tuko pamoja. Wacheni mwa mashuhuri ya Marida. Tuko pamoja. And when, when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me. Ye yote nae taka kunifuwa tamimi. Whosoever no one can force you to do so your mother cannot force you your people cannot even your children will not take you to heaven no one can force you even your people cannot force you Kubeba kile tunambiwa pale. Whosoever will come after me. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Wana idolime sana. Sikiza. Ye yote anaye sikia. Hiyo ni kumanishi ya kwa ba. Who will is open to all. Nani harakisha kusema hivi. Tukizimamisha kuyu mwanadada hapa. Kuja, kuja, kuja. Ha, kuja. Nujia leo umechana niwele mizuri watu hawa kujui. Eee, kuja. Ha, kuja hapa. Ha, soka, soka, soka hapa. Wapi yule dada yetu yako? Kuja hapa. Yako. Eh kuja. Haya. Nimejiye. Nani sasa mnaangalia hivi kwa nini? Sina haja ya kuitaika watu. Bwana sifiwe. Hapo wametosha basi. Sasa kama hapa tunaweza Kuanzi kusema Bwana asifiwe sema kwa lugha yako Mwana ni robo Haya Sema bili amesema Mwana ni agojo Sasa hiyo ni nini anasema Sasa hebu atusukumshie kikost kigriama nikutemaje sema kwa lugha Bwana aliikwe Wewe umesikia nini Arikwe Arikwe Niko karibu na ye lakini sielewi Bwana arikwe Haya Yote ni bwana Haya sama kwa ruga Ya kutoka huko Huko mumi ya si huko Dani kabisa huko butene Eh Sema bila inasema kwa Mwami Yesu hafuma Mwami hafume Ehe Tasa Sema kwa kijaruo Kwa kambaki Ehe Rudia hiyo ni kwa na utamu Kwa kambaki Kwa kambaki Kwa kambaki inya Kwa na pewe sifu Sikiza Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Katika masomo wa bibilia, sigu wa naube wa naabiwa, when we talk about him, ni general word, inasimamia watu wote duniani. Inapo sukumsa hii. Sasa huyu, hawezi kusema ya koba ya yodi wa mungu sana. Bwana inuliwe sana. Atasema mwagali. Angosho. Tukinja kwa huyu. Ame okorewa na the same. Yesu. Kudasema. Bwana alikuwe sijui nini. Tukinja kwa ki atasema. Mwagia fume. Tukinja kwa ko. 
Roli Park. Now open what we have got to can support you. Ukiona mtu akichukia mtu kwa sababu ya kabila lake ni kwa sababu ya Kristo haijaingia ndani yake. Kwa hivyo kufa kwa Yesu Kristo kumebadilisha damu yetu. Wewe si mbukusi tena. Wao dire. Na ukijitaja unataja kama mimi ni yaani ajara mbukusu Ukiona mtu akifuata mila za kwao bado hajafiwa na Kristo. Ukiona mtu akiogea juu ya kabila fulani walifiwa na Yesu. Huyo hana Yesu. Ukikuta mtu na ameokoka lakini ameweka mipaka hawa hawaokokaji sana. Hawa sijui wanakuaga, sijui yule anakuwa ni kwa sababu hajasoma maandiko. Bwana inuliwe sana. Keti Hebu nipate mwingine. Biblia pale haijasema. Inasema achukue msalaba wake. Si msalaba wenu, msalaba wake kisha baadaye. Bakita ni wewe je unasaa tafsiria hawa watu. Hebu tuubiri na wewe. Yesu amesema follow me so follow me Bwana ajiliwe sana Anafanya kile Biblia imesema Yeah ni kwa sababu tunachukua mambo yote literally Biblia haijasema ya kwamba kufuatana na Yesu na mnabii ya kwamba angefuate Kwa hiyo ni mahali popote nitaingia Nay, and I hear why? And I'm an unequal. Biblia in the okay, I'm not so deep. Nahapo dipo kanisa to ripotelea. We think, Kuva Musaraba, Kamaule, our bishop, win, that I'm carrying the cross of Jesus Christ. What? See, Ukwen. Kukata Kimoti. Nashukuru. Ndugu zetu wa Kadorek walikuwa wanataka kukubusha watu Yesu alipepa msalaba mzito but now we are talking about something else Inasema ya kwamba whoever will come after me let him deny ujikane wewe mwenyewe you relinquish all your rights because of Jesus Umepeana rice zako ndio wewe ni mwalimu mama Mama wa heshima kama huyu lakini kwa sababu ya Bwana akiokoka uja hapa Hata akiokoka hawezi kusema mtoto aliokoka anakuja anamuaddress Bwana asifiwe dada yangu Bwana ndiye sana Bwana pele sifa kwa Kristo hata mtoto kama huyu atokoka ni dada yangu even i the bishop of the church siwezi kumwambia wewe mtoto uliokoka ninamuita dada yangu bwana ibiliwe sana bwana atukuzwe ukute mtu ambaye hamuelewani lugha hata muhindi aokoke ni ndugu yako amitu dada kwa sababu ndani ya Kristo imo ndani yangu. Yesu hebu sasa nitafsiri hili. Utatafsiria uta yule uko karibu naye. The one you follow me
meat, imitate me. Hallelujah. Ku imitate ni kufuatilia. Japo na mwingine kuna kuna president wa Kenya apae baada ya Jomo Kenyatta kufa aka aka wekwa kutawala Kenya na naitwa Daniel Troitich Arab wengine wanamusikia kwa historia alipokuwa president wa Kenya since 1979 alipoidhinishwa alitumia maneno haya fuata eh simurudie hiyo fuata fuata nyayo maana yake nitafuata nyayo za hayati mzee Jomo Kenyatta na kuna watu walidhani ya kwamba jina hayati inapeagwa mtu mkubwa na mtu mmoja akasimama kwa mkutano wake watu wakaja wakamwa nyamasa nyamasa mtu apa yako hai haitwi hayati haleluya and that is why hata Yesu wetu si hayati akasema nitafuata nyayo za yule aliyenitangulia after the death of Jesus Christ and after the time of Pentecost Mitume baada ya kujaswa roho mtakatifu wakaanza kufanya yale mambo Yesu alikuwa anafanya and that is why walifika wapi ndio waka, watu wakasema na hawa hawa wanatembea kama Yesu wanafanya kama Yesu na wataitwa wakristo Antioch Hawa kwenda wakijitagasa that we are Christians wana hilo lime sana wana tukuzwe even today si wewe utasema umeokoka watu wataangalia matendo yako na waseme ya kwamba huyu ameokoka lakini si ya kwamba asubuhi umetoka kanisani na tunakuta wewe sasa wewe ndiye umeelewa chakali umetoka kanisani na unakuta baki. Na nimekuja kujua hata last week nilikuwa natazama juu ya Mkorino ambaye amevuka kireba na anasema mimi na kujuaga pote nikiwa na hii kwa sababu ya stress nikajua hii ni pepo inaokea. Kisha baadaye anasema ninafuta baki nikiwa na hii kireba nikaona shetani mwenyewe hey bana sifiu amen vituko viko duniani nikaona wakanisi kuja hapa unadhani huyu mwanaume nikimweka kofi saa hii promise nitakuweka kofi kwanza will you come back here na nikikukuta sokoni nikuweke tena kofi utatoka utarudi kwa hiyo soko tena <laughs> yani huyu mjamana ananichezea si nimweke kofi sasa yale okay. imebahatika mchungaji ambaye sitaki kusema sasa na wakanisa gani ni rafiki yetu sana akarukiwa na pepo hakuweza kuishinda ukiwa na Yesu ata control temperature yako ya mahasira nature yako usisemi ya kwamba mimi nikikasirika utanijua ya kwamba mimi sio kiwete Chuele mimi sio kiweka na wewe sana. Nitakutatika na nibaki kama nimeokoka. Huyo mtu hana Yesu. Bwana tukuzi. Ukisikia mtu amekutukana na nasemaga yeye ya ameokoka, kile amefanya amejitalisha na Yesu, lakini hana nani? 
tunastahili kumuhubiria apate Yesu ndani yake. Bwana ingulive sana. Amen. Sasa mimi nikifanya hivyo kweli utakuja. Eh. Na kama ni kwa soko nikutadike utahama hiyo soko. Si mnaona vile shetani anatudanganya. Yakopo ukipata mabaya tuna in fact tunakaa kama wana wa wa Yakobo the 11 guys yani masikio yao hawazikiwa kiapiwa ni yani nini ni kama stars nimeona nyota 10 na ngapi ate 10 na bis we silikuwa 10 na ngapi naona unaogopa hata wewe unaogopa silikuwa 10 na ngapi na moja Yaani Yusuf anasema nimeona nyota 11 na nani nyota ni hawa lakini masikio yao hawakusikia wakiitwa nyota wanasikia wakiabiwa you you, you bow down silipiga makoti bele silinama nikuinama sikainama bele yako God bless you sitakuweka kofi because i love you and i need, I need you wa Kristo Yaukia mwenzako mulisa msalaba wako uko wapi? Aa, wewe ulisa huyo msalaba wako uko wapi? Wewe ni Mkristo na Biblia inasema Yakoba yeye yote anayetaka kunifuata. Ajikane yeye mwenyewe na bebe msalaba wake alifuate. Msalaba ni wa nini? Bwana asifiwe. Amen. Eh kuja hapa uwe msalaba kwanza. Haraka, ndio. Hapa, 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 kuwa msalaba. Jiweke kuwa msalaba. Wewe msalaba unafutika haraka aje. Kuwa msalaba. Ukitembea na msalaba every day, usikia kuchukia mtu. Unachukua hiyo chuki, unakuja unaibogomea kwa msalaba haita kuwa na nguvu tena juu yako. Unachukua mahasira, unakuja unagogomea kwa msalaba. Ukisikia fitina, unaichukua, unagogomea kwa msalaba. Vijana wa kiume na wa kike, wakati unasikia ya kwamba mambo yanaharibika, tamaa za mwili kujaweka kwa msalaba. Peke yako hautaweza. Bwana inulive sana. Wacha hii mambo mnadakanywa kule nje. Hata mnaambiwa sijui inaitwa inaitwaje? Simunya masa na mnajua na hata sisemi. Hata kama ni hiyo pigilia hapa kwa msalaba. You must carry kama unataka kuishi a victorious life. Carry your cross and you follow follow the Christ unagogomea Paul alisema ya kwamba nimeusurubisha mwili wangu Hello nimeusurubisha nini mwili wangu sio mimi ninaishi bali sasa ni Kristo anaishi ndani yangu Bwana apewe sifa Amen Our major problem with the current christians tunapenda kufuata yesu wewe bwana wote watu wote ambao wameokoka munisalimie hivi ah hivi ninafanya tu kama umeokoka kama unapenda yesu salimia mimi hivi hebu nitumie kama unapenda mungu nisalimie hivi sasa yani hivi ni gani hivi hivi gani? Ah, anisalimia vizuri. Do you know hata ile mtu aliyewa jana anapenda Mungu. Hata yule jakiri imeshikwa leo, oh bado bado ni msalaba. Ah. We love God. We love Jesus Christ. But we are not imitating Christ. 
Are we together? Bwana apewe sifa. Tunatembea kumfuata Yesu lakini tunachukia msalaba. Hoi, msalaba ni akili wa aibu. Bwana tukuzwe. Hello bwana apewe sifa. Msalaba unakuseparate na dunia. Yesu alipowekwa juu ya msalaba watu wote walimtazama ako juu na watu wote watoto wote vijana wote watu wasomi watu wabeni ilitre wote wakatazama Yesu akiwa juu ya msalaba sometimes we compromise our salvation kwa sababu hatutaki kuudhika ama kuudhiwa na dunia we 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 hate persecutions to not to care persecutions and that is why huwezi kukuta mkristo amebeba na biblia na wadez tunabeba biblia sasa today it is very hard uone mtu amebeba goma anaenda kusifu Yesu na wakati ni vigumu uone mtu akisema sokoni eh hey, bwana asifiwe yani mtu ah si ugeni gojea kanisani nitakutakuja kusema bwana asifiwe kwa soko na unaniambia hivyo why ni kwa sababu unajua matendo yako hata kama utakuja kanisani wale watu mnakaa nao ndio wanaweza kusema kama wewe ni mtu wa Mungu ama wewe ni mashetani bwana pele sifa na eti number one, kati ya yale mambo ambaye yalifanya Yesu aende msalabani number one, ni upendo la and the bible says very clearly if you hate your brother you don't have god in you you must love your brother John chapter 15 and verse 13 inasema ya kwamba greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends hapana upendo mwingine mkubwa namna hii ya kwamba mtu autoe mli wake kwa ajili ya rafiki zake haleluya bwana asifiwe hebu ni watu kani kidogo lakini nitawafurahisha baadaye ndani ya kanisa kumejaa ngope haya simu nitukie ndani ya kanisa kumejaa kuku wewe ni kuku sasa <laughs> Bisho kuru dia kwa tukana siku ya leo. Kumejaa nini? Wewe hebu niteremke. Ni mimi ninaongea. Kumejaa nini? Ngope. Simejaa ndani ya kanisa. Kuku simejaa ndani ya kanisa. Lakini gurue si nyingi. Yaani sasa tutakao kanisa kama hili tutakosa. Kwa nini? utanipa nini na niko na wageni asema asiwa yote ile unataka ikakamuliwa asubuhi inarudi kukula ikakamuliwa lunch inarudi kukula there is nothing and a sacrifice and a pain akaenda kwa kuku na mtu akikuita kuku unione tutapepi baya sana ni mimi peke yako na kuita kuku akauliza kuku wewe utafanya nini akasema nita donate mayai yote ile unataka kuku atataka leo atage kesho 
kwa wiki huko na manyai ngapi saba alipofika kwa gurue shule hata mwana wako akuite gurue unipatie kulia ngope ikaanza akaanza kuchekelea gurue kuku ikaanza kuchekelea gurue sasa akalia muoga akalia mtu ambaye analia kaulizo kwa nini unalia utapea na nini akasema ninalia because of this kile naweza kuwa ili mgeni wako alifike na furahi kiko ndani yako kitabidi kwanza ni uwawe ili kitoewe bado yuliwe sana mambo ambayo haina gharama watu wanafanya sana kwa kanisa lakini upendo Let me tell you I think Mungu atatusaidia kufundishana upendo ni nini Upendo sio kicheko Upendo si kuambiwa I love you Upendo ni tofauti upendo ni kujitolea ni kwenda gharama kwa ajili ya mwenzako Ni kubeba hata uofu wa mwenzako Na unaweza na uofu wa mtu bele za Unamwambia Bwana ninaomba jambo hili fulani asiyakamie unamuopea unafunga na wewe sio tunafunga kwa ajili ya mambo yetu tu Bwana idulime sana Bwana asifiwe Tumefika kiasi ya kwamba ni ndugu yangu anipilie simu hata kama yani na nimeana tu na ni saa 3 na nusu ama saa ile Ninaiangalia na sawa ah huyu ananisufua na ni usiku inaisima ama ninakata nina ninagojea ili itajikata kesho anasema oh sorry nilikuwa nimeweka katika silence eh nilikuwa nimeweka katika sijui flight mode sijui nilifanya nilifanya na ni uongo ya uke mwenzako muangalie uso uangalie kama yeye anafanya hizo tabia upendo ni kubeba gharama ya mtu mwingine uwe faida kwa mtu mwingine kwa hivyo love upendo ulifanya Yesu Kristo akae msalabani si kwa sababu hakukua na mamlaka but alitupenda kwa upendo wa ajabu number two forgiving Luke chapter 23 and verse 34 mambo saba Yesu mwenyewe aliogea katika msalaba Kati yake Ailia na akamwambia Father forgive them for they don't know what they do Jesus nimekasirishwa na mtu na mtu wa zamani akafufuka ndani yangu na nikasema huyu mahali nitamuona atajua mimi ni nani mtu wa pale <laughs> amechapua jina langu katika hii town kwa jina kubwa sana nimekasirika lakini wakati nilikuwa ninatafakari jambo hili si ya kwamba niliandika jana hili, hili ni jambo ambalo liko na one full week nikiwa nimeliandika ninarudia nisikie kama Mungu ako ndani ya hili neno forgiveness si kitu rahisi nani 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 Odo uyu 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 ni atajibu in a very controversial way cut. 
Nani nani nitatesa hapa? Wakani sikuja, hebu nikutumie tu. Usione pale. Nimuulize pale ya watu. Anapenda sipi wake sana. Hebu jambo la sipi. Sipi wangu mlepa kuliko wote. Alafu Ndugu katika Bwana ukuta amegeuza serikali. Nani rahisi inakuwaga? Amegeuza na sipi ni serikali. Na ulikuwa wapi si ni wewe ungenioa na wana direct ndio utasoma hiyo. Kweli kabisa. Ongea tu kwa kweli. Ukisamehea huyo mtu atamtafuta. Hamtafuti amwenyeshe Yesu. Anamtafuta amnyoke kwa sababu ya hasira. Bwana yule sana. Forgiveness. Yesu aliponya watu wengi. Ainale wakasema ya kwapa aagikwe juu ya msalaba. Yesu alilisha watu wakawapa mikate ya kadhani watampenda. Ainale walisema aagikwe juu ya msalaba. Alitenda mema kwa watu wengi, but finally wakasema we prefer tufukuliwe mwizi kuliko huyu mtu. No matter kile utafanyia watu duniani the only memory ubina jamu ako nae ni ya siku hile utafanya kawo kukatuogo sana ilo mumekamata hey wana asifiwe ufanya mabwana wote duniani but katika memory ya bina jamu atakubuka kawo na niliwapia yule kijana aliyepatiwa kitoyo cha inzi alipotebea kwa mjomba wake for the first day kisha baadaye akachijua kuku na uliso na ukia nani ubali utasemaje nitasema nilipofika mjomba akanipatia kitoyo cha inzi kisha akanichijia kuku wakaenda sokoni wakaleta kwa mnono sana wakamchinjia ili afurahi akaulizwa na ukienda nyumbani sasa utasemaje nilipofika siku ya kwanza nilipewa kitoyo cha inti kisha nikachijiwa kuku na finally nikachijiwa mwana kodo maofu haitokaki kwa mtu wa kawaida Iwezi kudisapia but we need Jesus Yesu baada ya kujihakiwa baada ya kutemewa mate baada ya kufugwa macho na chapwa kofi na na wanamwambia tabiri wewe ni wa Mungu tabiri nani amekuchapa but finally wakati alikuwa katika hali ya uchungu mwingi sana akasema father forgive Bwana tukuzwe Whoever want to follow me, let him deny himself. Na chukue msaraba wake, anifuate. Chukue tabia ya Christo. You must forgive. Apia mwenzako lazima hapa kusamehe. Eh, lazima? Nature ya mungu inapatikana kwa mwapo hayo mwabili, makubo. You must love your brother and your sister and also you must forgive people who did not kuwa na nature ya Kristo. So, kama si hivyo, hata unaenda kwa dimi elfu moja, bingu si yako. You will never ever enter ni kwa sababu ni webe utakuwa umejifuka. And let me tell you, kama hausamehei mtu makosa yake, utaishi maisha ya utumwa Bwana asifiwe Amen 
Huyu akikasirikia una nani unataka ukasirikie? Eh? Chagua kati ya hawa umeambia nani unataka ukasirikie. Haya. Akaambia vile anakuchukia. Wameko sana. Kwa nini alisikia dada ameongea mambo yake? Na amekataa kusamehea. Dada hana habari. Anaenda anakula anakunywa anarara vizuri lakini mchama anawekewa nyama na ugali akienda kuuma na kumbuka lakini lakini sijui sijui wananiuliza labda gani just forgive bana hiyo ni sawa utakuwa mtumwa wa yule mtu ambaye unamkasirikia mpaka ufe kama hautaachilia hasira zako na umsamehe and let me tell you be haisemi maybe you can forgive inasema you must forgive bwana yule sana kutokusamehe mungu anahesabu ni kiburi because wewe unataka usamehewe bwana pele sifa unataka usamehewe lakini wewe hautaki kusameheana you must forgive Yesu katika uchungu mwingi akasema Father forgive them usiwaulize kile ambacho wamekitenda namba ya mwisho reconciliation upatanisho in the book of Matthew chapter 5 inasema ya kwamba blessed are Peace makers They will be called sons of God But today we have peace keepers even in the house of God To call the peace keepers we don't have peace makers in the house of God Unaposikia Mwimbo wamechapana na kimi Ukija kwao utaokea namna gani Ukienda kwa kimi tasema eh Akini hata wewe hujui huyu kijana Huyu ni mimi ninamjua hata ulifanya vizuri kumweka hiyo pofu ndio kiburi chake kipungue Haya watu anawapatanisha chini ya kwa hali pepe sifa a peace a peace maker atanisha bwana inulive sana wacha ile nilisikia kwa sababu ndio nimesikia ikisemwa sana kusubadi nini zilikotekana kama wewe ni mpupafu ndio kusubadi do reconciliation second corinthians chapter 5 verse 18 N19 Na hii tutasoma kama sasa tumesimama ili nisiogese mambo mengine simama tu Tumesema wapi Second Corinthians chapter 5 verse 18 N19 Ndotaa nisome kwa Kiswahili ni tafsiri kwa Kiingereza Lakini yeta pia yatokana na Mungu. Now everything is from God. Aliyetupatanisha sisi sisi na nafsi yetu kwa Kristo. Who reconciled us to himself through Christ? Naye alitupa huduma ya upatanisho. And give us the ministry of reconciliation. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. That is hasa hiyo tunaitaka maelezeo. That is in Christ. Akiupatanisha ulimwangu na nafsi yake. God was 
reconciling the world to himself. Asiwahesabie makosa yao. Not counting their trespasses. Naye ametia against them. Ametia ndani yetu neno la upatanisho. And he has committed the message of reconciliation to us. Mm. Bwana yule sana. Amen. Hey wapatanishi. Kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Bwana apende sifa. Amen. In reconciliation how better day to part of what? Biblia inasema tulikuwa tumetarakana na Yesu. We were enemies of God. But when Jesus came after the creation of John chapter 3 and verse 16 For so God loved the world. He gave his only begotten son. Why? And he could just so that to patanishwe. Ukikuta, yani upatanishwe ni kati ya watu wawili ambao wako na uhasama. Lakini umekuwa na mediator mpaka wapatane wasameheane wakae pamoja wakule pamoja waishi pamoja tukifika bigoni Mungu atakuuliza kwa sababu nilikuita na nimeweka the ministry of reconciliation umefanya nini kuna kuna topic moja katika ahadi katika covenant lakini hapo mbele ninasema ya kwamba lakini sio ukasifrate watoto wao kwa sababu sasa ukifanya hivyo hakuna wakati watazaa na ndani ya kanisa maybe fathers they are <laughs> <laughs> What, what are you doing? Niku nikuinua ainua ama nikumaliza unamaliza. If you are not circumcising, you are castrating. Wapi bwana tu akusaidie. Kama pika haya mambo matatu. That you must exercise the love of Christ in your life. You must exercise forgiving spirit in you. And also you must reconcile yourself with your brothers and sisters. Lazima utafute mambo ya upatanisho na Urudi kwa kile tunakitaka social capital. Social capital ni kwa kati unasema siwezi peke yangu lazima niwe na ndugu zangu lazima niwe na dada zangu watu wengi we don't have such spirit ya na hatuna na hiyo mambo ya social capital unataka ujenge ukuta ukae peke yako hakuna room utaenda kukaa peke yako biguni kama hautapenda mwenzako hapa duniani unjue wewe si wako na biguni kama haupatanishwi na ndugu yako nenda utakunywa na kunywa na u, na ulewe na ufuta vitu vyote kwa sababu bingu si yako but kama unataka kufika biguni follow Jesus and take up your cross umfuate imitate Jesus yeye alisamehea samehea yeye alipendana apenda mtu kwa sababu hautakapeke yako let us follow Jesus 
na upepe msalaba wako usihaibikie msalaba watu wengi mitume wali compromise na dunia kwa sababu ya kitu kimoja ili waepuke persecution baba kwa jina la Yesu Hebu tuone faida ya kuja kwa mwanao mpendwa Yesu Kristo. Hebu tuone kwa nini alivumilia. Mateso makubwa kichapo kikubwa. Mikeredi 39. Kwa nini aliwekwa msalabani? Kwa nini aliwekwa kaburini? Kwa nini alipofuka? Mambo haya yote ni msaada wetu. Na kwa sababu tuko hai siku ya leo. Kama alivyo Kristo apaye amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Tukiwa duniani kwa wakati wetu Bwana tusaidie kubeba msalaba na kufuata nyayo zake Kristo kufanya kama yeye kurehemu watu kama yeye kama vile alifanya kupenda watu kushirikiana na watu e Mungu mpaka dunia iwe na ushuhuda ya kwamba we are Christians si kwa china lakini kwa matendo baba yetu tusaidie na tukiwa tumeinamisha tu nyuso zetu if you are there ndio umekaa hii miaka yote ama siku zile umekaa na haujawahi kumpokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako elewa ya kwamba kama si hivyo biblia inasema kwamba hakuna afikae kwa baba pasipo kupitia kwangu si kwa bishop but kwa Yesu Yesu ndiye alisema hiyo maneno. If you are there, inua mkono wako tuombe pamoja. The day is today. Tomorrow is not your day. After death utaitwa katika hukumu. And after hukumu, kama wewe ni wa jehanamu, utaenda jehanamu. The only way to escape jehanamu is to receive Jesus Christ to be your God and your Lord to be your Savior and your Lord are you there? Dio uta muhaibikia but the time is coming wakati utako parede bele ya malaika na yesu aseme hile alidyo nikata ata mimi si 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 wa kuza bucha cannot make you kunenepa itakubidi kuchukua nyama uishuhudie ule kufanya kwa factory ya sabuni akumanisi ya popa wewe msafi ina kutegemea uchukue sabuni kipade uone it is only the blood of Jesus Christ can save you dio inaweza kuondoa uchafu ule uko ndani yako it is only the blood of Jesus Christ inaweza kusafisha moyo wako na ukubalike na Mungu are you there kama uko hivi watu mkono wako mbele za Bwana ishara ya kusareda antu kujisalimisha kwake baba kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa hili neno naomba ukalipande kwa mioyo yetu hata tukitoka hapa tuendelee kutuzungumzia na tuwe wako kiukamilifu in Jesus name we do pray
Najua pia Sande na Venice tulikuwa hapa tulikubaliana tutaenda tukitu kwa wale ambao tukwatilia online. Ah uh, asante sana kwa tazama. Ah uh, kuna yeye uuliza tuko wapi? Ukifika Bungoma County ulizia Kim of Kids Christian Joy Center. Ah uh, tuko tu hivi Bungoma kwa hivyo unaweza kutembelea Sande moja ni na kuiko vizuri uh, sana. Kwa hivyo mimi na washukuru zaidi na zaidi uh, order ya service ni kuanzia saa mbili saa tatu na main service tunaendelea mpaka pale roho atatusaidia. Uh, la mwisho ni kuwashukuru nyinyi cha uh, kanisa praise and worship kwa kazi nzuri ofisi ya bishop uh, ofisi ya hospitality kwa kazi nzuri tunahitaji hiyo kitu so isipungiwe tena sana hivyo tubarikiwe uh, na kwa sababu tunaondoka live kwa sababu ya matangazo ambayo yanakuja mbarikiwe um, sana na itakuwa ni makosa sana uh, ikiwa ningekuwa mkutano wa kisiasa ningeonyesha mimi uh, ni nani lakini kwa sababu ya tuko church uh, kwa sababu ya usalama wangu kuna mambo mengi niliokopa kufanya kwa sababu tuko church na ndio ni si wabaya sana nataka niwaonyeshe mke wangu wa kwanza my first wife masi tuliniambia utakuja church kuja kuja usalimie kwa this my first wife hallelujah kuja usalimie kwa Tukamaliza leo tumemaliza mapema in fact. Ongea hisha la kuna mbeso. Eh wewe mtu umesoma. By the way is a journalist by profession for your information. Nasili ya kudanganya eh she's a journalist by profession. Mimi am a journalist by practice. Yes. So welcome. Bwana Yesu asifiwe. Asante sisi tumpigie makofi na kwa kujeti kwa kazi nzuri. Amen. 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 Naomba bishop kabla hajaingia tukaribisha matangazo alafu tutabarikiwa sisi wote. Tupigie matangazo makofi katika jina la Yesu. Bila makofi tuje 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 tuje. Makofi 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 makofi. Amen. Amen.